Hej og velkommen til min første Java tutorial Det her det er starten af en serie tutorials Hvor jeg først og fremmest vil gennemgå de simple sider i Java For derefter at gå til med det mere avancerede Altså henvender disse tutorials til dem som er nye til Java Eller næsten lige har startet I kan til et hver tidspunkt øh, skrive en kommentar eller en meddelelse Hvis der skulle forekomme spørgsmål undervejs øh, Jeg vil prøve at lave en ny form for tutorials hvor der er en ny en, eller hvor der er en ny til Java der lytter med. Og så vil han kunne sætte spørgsmål til min kode undervejs, og derfor så håber jeg at man kan øh, få besvaret spørgsmål undervejs, i stedet for at de skal kunne i stedet for at de skal blive besvaret i comments senere. Så sig hej til Charles. Hello. Og Thanks. han vil følge mig gennem alle tutorials, hvis det er en succes. At gør det på den her måde. Det bliver det, jeg <coughs> Kravene for at kunne komme i gang med den her tutorial, det vil være Eclipse. Det skal være installeret. Og, eller ikke installeret, det skal være downloadet, fordi det er open source. Og så er det at have en installeret version af Java JRE. De to ting vil jeg... Øh, okay. De to ting vil jeg linke til i description. Ja. Dem kan I downloade bagefter. Og uh, yeah. I kan også vælge andre uh, tekstredigeringsprogrammer end Eclipse, men jeg anbefaler helt klart Eclipse. Både fordi jeg bruger det lige nu, så er det nemmere at følge med. Og også fordi det er open source, og det har nogle genvejstaster, som jeg i hvert fald udnytter meget. Uh, og det jeg vil gennemgå i den her tutorial, det er egentlig det basiske i Java. Hvordan man kommer i gang med det, opretter den et Java-projekt, og så nogle basiske matematiske ting i Java. Altså for eksempel hvordan man plusser, minuser, ganger og dividerer, så vi kan komme i gang. Når du så har Eclipse åbent, det kan være, at det ser sådan her ud for eksempel, at der er nogle vinduer. Øh, for at have det helt rent, så anbefaler jeg, at man minuser det hele ned, alt det man ikke har brug for. Det eneste du har brug for lige nu, det er det vindue ude til venstre, det hedder øh, Project Explorer, og så er det her vindue nede i bunden, det kommer vi til at bruge senere. Og som I kan se, når jeg går rundt på det, så kan det let blive blandt ind i alt muligt andet. Så du kan tage fat i det her, hive det herover til venstre. Så har du det ligesom mig. Og så hive det herud. Det du skal starte med for at lave et nyt projekt, det er at trykke ny her. Og så projekt. Det kan også ske her i filer så ny projekt. Så vælger du Java projekt. Og næste. Og jeg vil kalde... Tutorial i alt. Jeg vil kalde mit projekt for tutorial. Du kan kalde dit, hvad du vil. Det her det er bare ikke noget du kan ændre senere, så det er noget du skal vælge. Anbefaler bare at du kalder alt præcis det samme som mig indtil videre. Øh, for så at komme for at lave en Java class. Jeg behøver ikke vide hvad det er, men det er ligesom det hvor man, man skal være kode. Så skal man først have en package. Det er en package, det er der der samler en masse classes. Det vil sige alt inden for den package, det er forskellige classes der linker til hinanden og kan bruge hinandens ting. Den her class vil jeg bare kalde for tutorial 1, så jeg laver en ny package til hver eneste tutorial. Og så højreklikker du på packagen og skriver, trykker ny klasse. Og den her klasse, den skal starte med stort, og jeg vil bare kalde den for math. Jeg anbefaler, at man bare skriver alt på engelsk, når man skriver kode. Da det kan være, at hvis det skal publiceres, så kan der ikke være A, Ø og O. Det skal publiceres, for eksempel, hvis, for eksempel hvis du vil bruge det her senere til at lave en øh, applikation til Android. Så det skal helst være på engelsk. Så skriver du bare math. Øh, ja. Så har du lavet din allerførste klasse herude. Sådan vil den starte med at se ud. Alt det her, det er noget, der skal være der. Den her, den henviser ligesom til klassen. Og det, det her navn, det skal være præcis det samme, som det, du har kaldt den her. Og i Jabe, der er der forskel på, om det er med stort, eller om det er med småt. Du kan se, hvis jeg skriver med småt, så brokker den sig. Hvis jeg skriver med stort, så brokker den sig ikke. Så det skal være præcis det samme, du har skrevet der. Og den her package, det skal være den package, den er indenunder. Øh, og vi vil gennemgå senere i en anden tutorial, hvad det forskellige gør. For at sådan en øh, klasse, den kan køre, 
så har den brug for en funktion. Lige nu ved den ikke, hvad den skal starte med at køre. Så derfor så skal den have en klasse, som der hedder main. Det her det er en øh, funktion, og det kan man se på den her. Det er noget, vi vil gå igennem senere, så hvis du ikke forstår det lige nu, så er det okay. Alt det her vil vi gå igennem senere, fordi der er simpelthen ikke tid til den her tutorial. Men det her det er koden, som den vil starte med at øh, køre igennem. Altså det allerførste, den vil kigge for, og om der er en klasse. Så den vil altid fremgå i en ny klasse. Jeg vil starte med at lave to hele tal. Et integer, som jeg starter med at skrive her. Jeg kan prøve at skrive det helt fat først. Et integer, det betyder et hele tal. Og det vil sige, at jeg definerer øh, tal 1 til at være 6. Og grunden til, at jeg skriver integer, det er fordi, at det skal være et hele tal. Der findes mange andre forskellige typer. For eksempel så findes der, hvis du vil have et kommertal, eller hvis det er en string, altså hvis det er en, kalder man det, en sætning. Men her i det her tilfælde vil vi gerne bare have tal, tal 1 til at være et hele tal, derfor bruger vi bare integer. Og så definerer jeg også bare et antal hernede til at være 2, kan vi sige. Hvis vi gerne vil plus de her to sammen, så kan jeg lave et nyt hele tal, som jeg kalder for sum, og jeg kalder den sum plus, fordi jeg tænker mig at plus de her to sammen, og så skriver jeg, at den er tal 1, pl tal 1 plus tal 2. Nu indeholder sum plus summen af tal 1 plus tal, tal 2, altså vil den indeholde 8. Hvis vi gerne vil skrive det her ud, så kan vi skrive øh, system out print line og så sum plus det at den her kommando gør det er at den skriver i en konsol hernede det er nok nemmere hvis jeg bare kører det til at starte med fordi det er allerførste gang så kan det være at den ikke kører med det samme hernede så kan det være at du skal gå herind tryk uh, run as Og som I kan se hernede, så skriver den 8 ud. Altså skriver den, hvad den her variable nu er. Så jeg vil lige hurtigt gennemgå, hvordan man minuser i de der overgang. Der er ikke den store forskel fra det, jeg har skrevet her. Så jeg skriver det hurtigt ind, og så forklarer jeg. Øh, ja. Sådan her vil det komme til at se ud for plus, for minus, for gange og de der. Den eneste forskel, der var fra den første, jeg skrev her, det er for minus, der har jeg minuset. Ved gange har jeg lavet øh, stjerne, og ved de ved der har jeg lavet en skorstræk. Det er det forskellige, der repræsenterer plus, minus, gange og de ved der. Læg mærke til, at jeg har, defin jeg har defineret den her til at være noget forskelligt hver eneste gang, i stedet for at definere oveni, for det kan man ikke lide. I hvert fald ikke lige til. Uh, og det Christian spurgte om, og Charles spurgte om, imens vi var, jeg skrev det her, det var, hvorfor jeg havde skrevet det på dansk. Uh, jeg, skrev, jeg sagde til at starte med, at det er bedst, at man skriver det på engelsk, men det er egentlig bare for, at uh, det skal ud til verden. Så det her, det kun lige er noget, jeg vil bruge tutorialmæssigt, og det er en dansk tutorial, så har jeg valgt at skrive det på dansk alligevel. Det er bare vigtigt, at der ikke indgår A, Ø og O. Hvis jeg gør det, så skal du... Du kan godt lave A, Ø, men så skal du ændre tegnsættet i Eclipse. Det kan du google. Jeg vil bare anbefale ikke at bruge A, Ø, O. Fordi så vil det bruge sig for andre, hvis de nu også opdager det i Eclipse. Så undgå A, Ø, O. Og andre tegn. Så andre politiske tegn, for det er <laughs> Ja. Undgå alle tegn. For det meste. Her til slut, så vil jeg give et tip. Øh, den her system out print line, det er, og oh, jeg kan egentlig lige prøve at køre det først, så du kan se det hele virker. Du kan tjekke de her tal, det, det giver det som det matematiske vil give. Lige et hurtigt, <laughs> ja, det er meget smukt, Charles. Et hurtigt tip, 
det er, at den her linje, den kommer du til at skrive rigtig, rigtig mange gange i Java, når du skal uh, have det skrevet ud her. Og det smukke ved Eclipse, det er, at der er en kort command til det. Hvis du skriver s y s u s y s o undskyld, og så trykker Ctrl plus Space, så skriver den hele linjen selv. Altså, er det meget kort at gå og skrive. Det var egentlig det for den her tutorial. Og jeg vil meget gerne have, at du giver feedback på, om den form for tutorial, den fungerer, altså hvor Charles han lytter med. Næste tutorial vil vi nok bruge det meget mere, når det bliver lidt mere avanceret. Jeg vil sige, jeg har ikke kommenteret så meget om det her. Nej, men det kommer du til. Ja. Øh, hvis du kunne lide video... Hva? Hvis du kunne lide videoen, vil jeg være til, hvis du likede, sharede og subscribede til min channel. Jeg håber, vi ses i næste tutorial. Exi. Ja. Okay.